皆さんこんにちはここからは福島大学学生ジャーナリストチームがお送りする「芽生えの種」通称「芽原寺」のお時間です今回のお相手は3年の一期と2年奈良県の2人でお送りしていきますこの番組は私たち福島大学学生ジャーナリストが学内外のコミュニケーションの推進を目的に学内のさまざまな人団体組織を紹介していくラジオ番組です15分という短い時間ではありますがぜひ最後までお付き合いください。はい、はい、ってことであのちょっと野田研に最初ちょっと聞きたいことがあって、はい、あの今年ちょっと大学学内でイノシシが出たっていう、はい、あ話みたいですね聞きましたなんか僕もあのライブキャンパスはい、知ったんですけど、今までであのこう野生動物とかに遭遇したことってありますか野生動物、そうですね、猿とかは、親の車で山道走ってる時に、うん、あに、走っていく姿とかを見たことはあるんですけども、身近に野生動物感じたっていうエピソードとしては、うんまあ、2年ほど前なんですけど、うん、私の母が。夜の道を車で運転していたら、うんうん、田,んぼ道の方田んぼの方からイノシシが横切ってきて、えー、車に当たって、はい、ちょっと故障したみたいな話がえそれはもう車とか完全にへこんじゃったのいや完全にではなくて、うんまあ、ぶつかった後もあのもある程度走れたみたいなんですけどもちょっとエアコンの効きが悪くなったりとか、うん、あのーまあ、ちょっとエンジンが怖い音するなみたいなのがあって修理に出したって感じでした、うん、あそうなんだいやなんかこう結構イノシシとかって速い,いこう、うん、走るのが速いイメージがあるからやっぱこう車とかと当たるとすごい怖いよねそうですね、うん、なんか僕が乗ってたわけじゃないんですけども、うん、なんか当時いきなり来てすごいびっくりしたって母も言ってましたし、うん、あとそのぶつかった後のイノシシもぶつかった後は田んぼの方にゴロンって転がっていったみたいなんですけど、うんうん、その後しばらくしたらむくって起き上がって,がって,きたんだ、ね、すぐ立ち去っていったっていうかいや怖いな怖いだよ、ね、怖いしでも頑丈だなっていう感じが、うん、生活してるとねどうしてもこう遭遇っていうのは避けられないからねそうですね、うん、なんで今日こういう話をしたかというと、はい、今日はちょっとこういう野生動物とかをこう研究されてる先生を、うんご紹介したので、はい、あの今回はあのそういった先生にちょっとお話を聞いていきたいと思います,、はい、お願いしますそれでは今回のゲストの紹介です今回は食農学類、えー、生産環境学コース准教授の望月翔太先生にお越しいただきました先生には今回プライベートなことについてお聞きしていきたいと思いますこのの番組ではリスナーの皆さんからの番組への質問や感想、ゲストのリクエストなどを Google フォームにて募集しています。この画面に出ている QR コード、もしくは学生ジャーナリストの Twitter アカウントに記載のリンクからフォームにアクセスして記入することができます。YouTube でお聞きの方は概要欄にあるリンクからも記入することができます。また、メバラジの最新情報は Twitter ハッシュタグメバラジで検索してみてください。学生ジャーナリストのインスタグラムのフォローもよろしくお願いしますメバラジそれでは改めまして今回のゲストの紹介です食農学類准教授の餅月翔太先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします餅月ですえっと、私は野生動物の研究というものをしています、まあ、福島県でいろいろな動物が農作物被害だったり人身被害を起こしている中でどうやったらそれを食い止めることができるか少しでも減らすことができるかというところで日々研究をしていますよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれでは早速お話を伺っていきたいと思いますじゃあまず一つ目と今回あの食農学理准教授とということなんですけれども、はい、あのどのような経緯で研究者という職業に就いたのかちょっと教えていただきたいと思いますそうですね、はいえっと、もともと、まあ、大学に入ってから最初から研究職を目指していたわけではないんですね、はいえっと、僕は新潟大学の農学部の生産環境学コースというところに所属していたんですがもともとは
、まあ、就職をしてそれでまあ普通に働いていくんだろうなという未来像を漠然と描いてましたでまあ4年生のあ、まあ、3年生か就職の時期に実際にいろんな集団面接とかしたこともありますし一方で当時付き合ってた彼女がいて、まあ、そうすると遠距離恋愛になるの嫌だなと思ってひとまず就職に行ったと就職に行った後はあまあそれでもまたすぐに就職就職は2年しかないのでまたすぐに就活が始まるということでまた嫌だなと思って誰かのもとで働くというのがなかなか自分の頭の中ではイメージできなかったのでそれならいっそのこと博士課程まで進んで、うん、そして大学の先生だったりいわゆる研究職に就いたら、まあ、自分のやりたいことができるんじゃないかということで、えー、この教員教授という職を選びました結構今のお話を伺ってみて、うん、大学の中でやっぱりいろいろな自分の中でおお考えが変わるきっかけがあったというかっていうのをなんか見えたので、えーうん、それについてお聞きしていきたいんですけども、うんまあ、まず新潟大学ということで目指した経緯っていうのに関してお聞きしたいと思います、うん、そうですね、まあ、なぜそもそも新潟か、僕、はい、山梨出身で,で、そこから新潟っていうのは非常に接点がなくて、うんまあ、それでも新潟大学に行った理由としては、まず一つは、えっと、僕、一回浪人をしてるんですね。うん、大学受験うまくいかなくて、まあ、それもあまり明確な目標が高校生の時なかったから、うんまあ、すごくふらふらしていてそれでも実は僕結構成績自体は良くて山梨県で多分上位トップ3ぐらいに入る高校にい,<笑>いたんですよ進学校と呼ばれるもうみんな例えば東大受験しますとか、うん、京大受験しますとかで実際に合格実績も出しているような高校で。その中の特進コースと呼ばれる上位30名かなの中には僕ずっと入っていたんですね、うん、けどそれでもやっぱりどこの大学に行くかはあまり明確な目標はなくて漠然と医者になろうかなとか弁護士になろうかなとかっていうふうに考えてましたけどすごく漠然としていてでふわふわしてたので結局最終的な大学受験という時もあんまりうまくいかなくて、はい、で一浪した時に予備校に入ってですねで予備校に入った時にこの予備校生っていうポジション別に高校生でもないし大学生でもないし身分が何もない状況で、はいまあ、それでも1年楽しく生きていけたというところで、まあ、自分、多分何やっても生きていけるなと思って、はい、そこからじゃあ自分の本当に好きなことをやろうと要はお金をかちゃんと稼がなきゃいけないとか。なんか医者にならなきゃいけない弁護士にならなきゃいけないとかそういうのじゃなくて好きなことやろうと思った時にうーんまあ動物は割と好きだなというところで当時、新潟大学にうんと渡り鳥の研究をしている方とかいわゆる動物関係の研究をしている方が何名かいらっしゃったのでそれでじゃあ新潟大学を受けてみようかなということで新潟大学に入りました。では実際にこう新潟大学に入学されてその大学4年間で何か力を入れたこととかっていうのはありますか頑張ったこととかそうですね、はい、で今の話を聞くと動物のことは勉強したくて大学に入ったって感じだったんだけど、はいうん、と大学に入って一番最初に思ったのが、はい、確かに動物の勉強はしたかったんだけど1年生の頃からそれができるわけではないじゃないですか。はい、多分福島大学も同じで最初、教養があって2年生、3年生ちょっとずつ専門性が高まっていくと、はい、そのスタイルが慣れなくてやりたいことがあって入ったのになんで憲法なんか勉強しなきゃいけないんだとか<笑><笑>なんで英語をまた勉強しなきゃいけないんだみたいな感じであまり勉強には熱が入らなくてで、えーまあ、テニスサークルとか、まあ、いろんなサークルを掛け持ちしたりしたこともあったけどバイトもやったりしたけどまあ、無難な大学生活を送ったという感じかなそこからあ1年、2年、3年で3年生の後期になって、えっと、新潟大学は研究室選択というものがあって卒業論文を、はいうん、と実施する研究室が決まりますその時に当時哺乳類学会のドンと呼ばれるような三浦慎吾先生というすごい有名な教科書もめちゃめちゃ書いてるような先生と出会って
その先生のもとで卒論をしようと思ってそこから割とモチベーション高くなっていきましたただその後もモチベーション高く入れたかっていうとそうではなくて実は三浦先生も僕が4年生になるときに早稲田大学に移ってしまって僕は、えー、<笑>中ブラリンの女性だったので,、はい、でそこで当時、新潟大学に赴任してきた村上先生という、はいえっと、いわゆるリモートセンシングと呼ばれる人工衛星とか今でいうドローンとかを使った研究者と出会って、まあ、そこの技術と動物の技術動物を追いかける技術というのがすごくマッチングしたので。まあ、そこで卒論を当時取り組んでやっていましたその今のお話を聞きますと、うんまあ、三浦先生という、うんまあ、ドンみたいな方を方のもとで、うんえっと、研究をしたくて研究室に入ったはいいものの,いあのギリギリでいなくなってしまったから村上先生のもとに入ったっていうことです、うん、そんな感じですしかも移動するのを全く聞かされずに<笑><笑>気づいたら三浦先生いないみたいな他の先生から聞いて「もう三浦先生いなくなったけどどうするの?」みたいな感じで言われて「えっ何すかそれ」みたいな<笑>後々ねあの今も学会でよく会うんだけど、はいまあ、当時のことは三浦先生も悪かったと思ってるらしくて「もつゆごめんな」って言いながら<笑>よくお会いしています。でその希望する先生のもとでは研究できなかったっていうことだったんですけど、うん、その経験が、うんまあ、今の望月先生の研究に生かされてるっていうお話を前回お聞きしたそうですねはい、はい、もうそれについてお聞きできればなと思いますわかりましたまあそれで4年生になってから村上先生の、はい、研究室に入るようになって、はい、でいわゆる僕自身は当時はリモ戦とかとドローンの話とかっていうのは全然興味がなかったんですね、はい、とにかく野生動物を追いかけて観察してそれで研究できるんだろうと思っていたんですがあ三浦先生がいなくなったのでそれも難しくなったとで、まあ、テーマ自体はニホンザルをテーマにしてたんですけど、はいまあ、その時にニホンザルが一体この空間の中でどこにいるのかで日本ザルがよく使う場所とかってどういう環境なのかっていう時にそのリモートセンシングとか人工衛星の話ドローンの話っていうのがすごくマッチしましたで要は彼らが空間的にどこにいるかどういう場所を好むかという研究は実は当時はあまり日本ではされていなくて、はい、そこからあ僕の方でいろいろやり始めてで村上先生自身はそこまで野生動物のことは詳しくなかったのでかなり独,力の独学の部分もあったんですけど、はいまあ、村上先生のリモセンの技術のサポートももらいながら、はいまあ、研究を、卒論を完成させていったという形ですね、でその卒論を完成させる過程で、いわゆる統計学というものと出会って、はいまあ、その動物がそこに存在する理由みたいなものを、きちっと数学的に、統計学的に、まあ、数値を使って表すことができるというところで非常にそこから興味を持って、まあ、その4年生の卒業論文というものが一つベースになって、はい、今の、うん、と研究者望月というものをこう作っているのかなというふうには思っていますあそうなんですねありがとうございますそれでは実際に新潟大学に,入学しあのに入られて今はこう福島大学でこう、うんうん、まあ距離的には近いですけど、うん、あの別の場所には働かれてるわけじゃないですか。うん、でこうなんか福島のこう印象とかって何かありますか。福島の印象は実は僕が生まれ育った山梨県とすごく似ていて、はい、特に福島市はそうで、うん、あの果樹地帯ですよね。はい、えっ、ー、と桃があったり、えっ、ー、とブドウがあったり、梨があったり、リンゴがあったり。でうち実家が実はブドウ農家で、僕もブドウのお手伝いとか。ししししたたこともあるし桃の手伝いもしていました、まあ、なので非常に住みやすいなという印象を持っていますかつ新潟にいた時って新潟平野というふうに呼ばれるぐらいもう広大な平野で山が周りにないんですねただあ福島に来てやっぱ思ったのがもう周り山だらけだなと、うんうん、でこれは動物もたくさんいそうで、うん、すごい面白そうな場所だし一方で
、えーとまあ、当時から知っていたけど、まあ、その農作物の被害というものも相当数あるだろうなと、はい、でそれを解決するこれまでは専門の、うん、大学の先生とかもいらっしゃらなかったので、はいまあ、そこを僕が担うことによってうまくこの獣害の問題を解決に導くことができたらなというふうに、まあ、モチベーション高くここに来ています。ますありがとうございますそれでは、えー、エンディングにこれが移りたいと思いますありがとうございました目払らじもっとお話を伺っていきたいところですがそろそろお別れのお時間となってしまいました今回の目ばらじいかがでしたでしょうかということで、まあ、あっという間に、まあ、最初の前半が終わったわけですけどもあっという間でしたねいかがでしたか先輩そうですねこう前半は先生のこうパーソナルな部分をお聞きすることが多かったと思うんですけど、はい、彼女さんの出会いとかあ、まあ、その大学の,その先生との出会いとかで結構この落ち着きするその人との出会いで結構人生が切り開かれているそうですね、まあ、自分の,その意思とか信念もありながらかつその人との出会いで人生が切り開かれていてなんか自分も今こう絶賛就職活動中とかでなんかこう先生の話聞いてこう少しでもこうなんか自分のなんか将来とかまた考えるきっかけになって結構僕もいいすごい勉強になりましたそうですね。やっぱり人との出会いっていう面で見ても、はい、とてもなんか参考にできるっていうかなんかそのかっちり決まってるわけじゃないけれどもこういう生き方も素晴らしいなって思う人生エピソードでしたね。固くこう、ま、固くこう考えすぎずに気楽に生きていけるなんか僕もなんかすごい楽になったとか言った。次回も引き続き望月先生をゲストにお迎えしながら「ねわらじ」お送りしていきたいと思います。本日はありがとうございました。次回もよろしくお願いします。芽生えの種制作は福島大学学生ジャーナリスト放送班。今週のお相手は2年野田健と3年一期と食農学類生産環境学コース望月でした。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。せーの。バイバーイ。